részecskék bemutatásához most itt két cilindert alakítottam át. Az egyikből egy tányért próbáltam formálni, a másiknak pedig levettem a tetejét. Legyen ez egy edényke, amit majd megtöltünk részecskőkkel. FX menü, és az M Particles menüpontból kiválasztjuk a Fill Object menüpontot, inkább a dialógus ablakot, ahol beállíthatjuk a kis edénykét megtöltő részecskék tulajdonságait. Hát most a rendszert kimélve a resolution, tehát a felbontását a részecskéknek 10-ről 5-re csökkentettük, és megnyomjuk a gombot, hogy töltse föl a részecskékkel a alakzatot, amit kiválasztottunk előzetesen. Átmegyünk X-ray módba, itt talán jobban látható, hogy hogy is történt ez a kitöltés. Az outlinerben látható, hogy rögtön létrejött a Nucleus és az M Particles node, aminek a Attribute editor vagy a Channel Boxba tudjuk állítani a tulajdonságát többek között, hogy ne pontok legyenek, hanem kicsi gömbök, és ezekkel jól bemutathatjuk a részecskéknek a tulajdonságait. Hát itt látható, hogy egyelőre azon kívül, hogy beállítottuk a részecskék kinézetét, szépen kizuhan ebből a kis edénykéből. Mind a két cilinderre beállítjuk az n Klaus menüből a Create Passive Collider tulajdonságot, ami azt fogja eredményezni, hogy a részecskék, amelyeknek a Nucleus 1 a nucleus neki fognak ütközni ennek a két objektumnak. A lejátszás során látható, hogy a részecske halmaz szinte összezuhan. Hát ezen úgy lehet segíteni, hogy bekapcsoljuk az M Particle 1-re azt, hogy a részecskék saját magukkal is ütközzenek. Channel Boxban Collide, oké, okay, de a Self Collide, tehát a önmagával ütközés. No, és így már a gömböcskék is egymással is ütköznek, és nem roskad össze az edénykébe a részecske. Halmaz. Most beállítunk egy nagyon egyszerű animációt. A slideren az S billentyűt lenyomva létrehozunk egy kulcsképkockát, az animáció hosszát beállítjuk 600-ra, és annyi lesz az animáció lényege, most itt a 121-es frame-re állva, hogy a nullától a 121-es frame-ig elfog ez a edénke fordulni. Ennek a terveim szerint az lenne a haszna, hogy a részecskék boruljanak ki a tányérkába ebből az edényből. Hát szép kerek számra állítjuk be a elfordulás mértékét. És akkor itt is megnyomjuk az S set key meg megfelelő billentyűt és ha lejátszuk az animációt, akkor a passzív Collider tulajdonságnak megfelelően a tálkába kicsordul a részecske halmaz. No, hát végül is célhoz értünk, tehát ezek a részecskék az edényből a tálba ömlenek. Hogyha egy picit rugalmasítani szeretnénk ezt a rugalmasabbá tenni a részecskéknek a fizikai tulajdonságait, akkor az M particle kijelölve a Particle Shape 
Nordnak változtassuk a bounce, azaz a rugalmasság mutatóját 0 és 1 között. Látható, hogy valamennyivel rugalmasabb lett a dolog. Ha még mindig nem vagyunk megelégedve a pattogással, akkor a részecskékkel ütköző cilindernek állítsuk be a fizikai tulajdonságai, tehát az output kimeneti tulajdonságaiban a bounce mutatót, szinte 0-1 között, most egyre állítottuk. A szimuláció futtatásakor látható, hogy az ütközés a tárkával jóval rugalmasabbra sikerül. Nukleusz a use plane. Ezt annak érdekében lehet bedobni, hogy a nukleusz síkjára vonatkozóan ugyanazt a hatást prezentáljuk. A példán látható, tehát az animáció látható, hogy a síknál megáll ez a szimuláció, tehát a nukleus síkjával is ütköznek ezek a részecskék. Közben még itt a rugalmassággal elszórakozom, Addig elmondom, mert fontos, hogy a N Dynamics maja dinamikai szimuláció és rendszernek a egyik zászlósajója az N Particle, tehát a részecskék. A nukleus az a node, az a objektum, amelyek szabályozzák az azonos környezeti hatásokat és általában a sépek azok a nódok, amik a kinézetet befolyásolják. Most, ha már a kinézetnél vagyunk, itt a rendereléskor nem látszanak a részecskék, ennek érdekében állítsuk meg a blabby surface részecske kinézeti opciót, itt jobb oldalon a channel boxban a particle shape menüpont alatt tudjuk beállítani. Különböző kinézeteket rendelhetünk a részecskéinkhez, és ezt rendereléskor meg is tudjuk tekinteni. Menjünk vissza a gömb. Típusra. Részecskét nem csak objektumok feltöltésével tudunk előállítani. Az FX menüből az M Particles Create Emitter, tehát emitterekkel is tudunk részecskéket létrehozni. Ez, ez az objektum gyakorlatilag ontani fogja magából a részecskéket, és a részecske születéseket is úgymond tudjuk szabályozni. Hát itt alul látható, mert a koordináta rendszer origójában jött létre ez a részecske generátor, azaz az emitter. Először a nukleuszt Toljuk egy picit följebb, ennek hatására az ég egyet a világon a részecskék helyzetével nem történt semmi. Az emittert kell mozgatnunk, visszaállítjuk nullára, az emittert kijelöljük, és a mozgató funkciók segítségével a, hát jóval a tányér fölé helyezzük. Látható, hogy a részecskék újra át fognak esni, át fognak zuhanni a tányéron. 
animációt beállítjuk ezzelre, jó sokáig gyönyörködhessünk a részecskékbe, itt alapvetően ugye a részecske típus a pont, és then particle menüben a particle shape pontnál válasszuk ki megint a gömböcskéket, akkor gömböket fog emittálni, azaz magából kiengedni. És az emitter tulajdonságainál be tudjuk állítani, hogy milyen sűrűn szórja ezeket, tehát másodpercenként mennyi részecskét próbáljon az emitter kinyomni magából. Az emitter type, emitter típusnál többféle opciót beállítottunk, most itt az omni funkció van beállítva, ami default, és hát lehet kísérletezni, tehát minél nagyobbra állítjuk ki be a rét funkciót, annál sűrűbb lesz a részecskék keletkezése, annál gyorsabb. Részecskék generálásának a gyorsaságát is be tudjuk állítani a speed funkcióval, ez még mindig a emitter attribute editor panelén állítható be, és ennek a gyorsaságnak a véletlenszerűségét is tudjuk szabályozni speed random funkcióval. Hát állítsunk vissza egy default megfelelő értéket. A nukleus tulajdonságánál már szó volt róla, hogy környezeti változókat tudunk beállítani. Szabályozható a gravitáció, a nulla akkor, mint a súlytalan lenne. A gravitációnak az irányát is tudjuk módosítani a gravity directionnal, és az air density-vel olyan hatást tudunk elérni, hogy a levegő sűrűsége vagy a gáz sűrűsége, hogy a részecskék ennek megfelelően mozognak. A wind speed szél sebesség, a szél irány, wind direction. Hát itt megfordítjuk egy, vagy megváltoztatjuk a szél irányt, és az iránynak megfelelő erősséget is be tudjuk állítani. Az olyan hatást kell, mint hogyha fújná a szél ezeket a részecskéket az általunk beállított irányba. A hármas erősséget állítunk be. Fontos itt, hogy bármelyik beállító mezőre beállíthatunk kulcskockát is, ha megnyomnánk a jobb egeret a mezőn és a set key funkciót aktiválnánk. A wind nose, noise, Zal pedig a szélnek a egyenletességét tudjuk befolyásolni. A use plane funkciót is beállíthatjuk ugyanerre. Ebbe az esetben látható, hogy neki ütközik a nukleus síkjának a generált részecske halmaz. Collision, self-collide. Újra a gömbök magukkal is ütközzenek, és a cilinderre pedig a tálkára a Create Passive Collider beállítása esetén újra azt fogjuk tapasztalni, hogy a tányérba gyűlnek föl a részecskék, hiszen most a tányérunk, a cilinder egy passzív ütköző objektummá vált. Most megnézzünk egy olyan beállítási lehetőséget, amikor tegyük föl, nem vagyunk elégedettek a részecskék 
sépjeinek az alakjával, és ezt a piros kék, illetve sárga objektumot szeretnénk részecskék gyanánt látni, de keverve. Ehhez maradt a tányér, megvan a három objektum, amit a, a léjjelre rakunk, és nem láthatóvá teszünk, akkor az animációban ez nem fog látszani, egyik objektum sem, csak az eredmény. Az emittert felhúzzuk a tányér fölé, megnézzük, hogy csinál-e részecskéket. Az Encloat menüből beállítjuk a tányérra a Create Passive Collider opciót, tehát ütköző objektum lesz a részecskékkel. Az Outlinerben segítségével beállítjuk, hogy magával ütköző legyen minden részecske, and particle tulajdonság látható, hogy nem állítottuk be, tehát még nem fognak magukkal ütközni ezek a részecskék. Beállítjuk, hogy ne pontok legyenek a részecskék kinézeti elemei, hanem gömbök. Átállítjuk az animációt jó hosszúra. Az Outlinerben láthatóvá tesszük a sépeket, hiszen a kinézetet szeretnénk állítani, és az Empathicus menüből az Instancer tehát kezdő tulajdonságra beállítjuk a keveredést, tehát keverten szeretnénk részecskéket gyártani ebből a három objektumból, amiket most kijelölünk, Add Selection, 0-1-2-essel van jelölve ez a három objektum. Talul látható, hogy az m particle shape egyre fogja ezeket vonatkoztatni. Ezek a többi tulajdonság pedig majd az attribút editorban módosíthatók lesznek. Az m particle shape-ben, shape node-nál, az attribút editornál kiválasztjuk, Előtte megnézzük, hogy csak a piros gömböt generálja le, mint részecske típust. Az a Dynamic Attribute menüpontból válasszuk a generál menüpontot, itt a Object Object Index mutatót részecskénként, részecskeként, és adjuk hozzá az object index tulajdonságot a részecske generátor beállításához. Itt látható az Instancer Notes, ez a keveredés, amit az előbb beállítottunk. Utána itt a object indexnél a jobb begeret a sötét mezőn aktiválva látható, hogy itt tudjuk befolyásolni az instancernek a mit állít elő. Ctrl-C-vel, Ctrl-V-vel átmásoljuk a lenti expression szerkesztő ablakba, és azt mondjuk a majának, hogy véletlenszerűen a 0,1,2 értékből válaszol magának értéket, hogy váltogassa az objektumokat, de ez csak akkor lesz látható, ha az Object Indexet beállítjuk az általunk beírt tulajdonsághoz. És most már látható, hogy szépen váltogatva fog részecskéket generálni az általunk megadott objektumból. Még itt fontos dolog, hogy ezeknek az objektumoknak a tulajdonságai dinamikusan változtathatók, tehát hogyha részecskeként túl nagy objektumokat kapunk, vagy látunk, akkor ezeken, ezen a problémán lehet segíteni.
self collide most állítjuk be on -ra. És akkor ezek a részecskék, mind a három típus, ahogy véletlenszerűen a Expression Editorban beállítottuk, váltogatva fogja előállítani a piros, kék és sárga objektumokból részecskeként ezt a hatást. Rendeleléskor már nem kell semmi extra beállítanunk, hiszen a részecskék helyét objektumok vették át. Nucleusnál beállíthatjuk ismét a Use Plane funkciót, akkor a Nucleus síkjára is érvényesül az a hatás, hogy ott meg fog állni a részecskéknek a gravitációs hatás. Általában a Nucleusnál ott áll meg a hatás sík használata közben, ahova a síkot pozícionáljuk. Egy nagyon-nagyon fontos tulajdonság kimaradt, ez a lifespan élettartam. Az emitter, vagy a részecskén len particle attribute editorában beállíthatjuk, hogy a részecskék meddig éljenek a szimuláció során, egy egész szám értékkel beállításával tudjuk ezt befolyásolni. Természetesen, ha nulla az élettartamuk, akkor nem látható semmi. A kettő például, akkor a tányér szélénél meg, megszűnnek létezni. Beállítunk egy kettővel jóval nagyobb értéket, például 20-at, és látható, hogy a részecskék élettartama jóval hosszabb. A 20 egységet elérve pedig megszűnnek. No, ameddig az élettartamot itt állítgatom, addig Picit összefoglalva, itt az Outlineren látható is, hogy tehát az m a nukleusszal, tehát a környezeti változókat beállító értékekkel, az emitterrel és a ütközések beállításával tudjuk szabályozni a majában a részecskék mozgását. részecskék viselkedését. A majában részecskéket használunk folyadékok, gázok szimulálására, 